Ne zhmije hoxha në librin e saj, shkëndia e par me djalin që për më shumë se 20 vjetë do të ishte kreu i shtetit i shqiptarë. Ne zhmije hoxha rëfe në librin e saj, detajet e një pas dite e nëntori në kry qytet dhe njojen me një djal që për më shumë se 20 vjetë do të ishte kreu i shtetit i shqiptarë, e nverë hoxhen. Si që përshkruan vetë autoria, takimi duket rasësor, por vjet re fakti që tërheqa me styre ka qene me një hershme. Enver Hoxha ka treguar interes që në filim, dërsa vetë në qmje Hoxha thot që në atë ko nuk i ka bërë shumë përstypje, por nga anë atjetër, ajo bërë një përshkrim të për të olësishëm të takimit të tyre të parë, duke kujtuar gjë dhe tajtë i njojes me Enverin. Unë e mbushur me romantizm revolucionar, kisha plot të ndra për dashuri sa që unë e konceptoja të vetëme dhe të përjeqme, por këto ishim vetëm në stat platonik. Në zemër, ende nuk ishin gjallëruar në dinjet e natyrshme vajzërore, thot në gjmia hoxha 70 vite pas asaj dite. Baj mend vazhdo në ajo që në datën 22 nëntor pas dreke ishte erur, kur arita të shtëpia që kishin njoftuar për të mbledhur të lagja kodra e kuqe. U futa brenda dhe hapa një derë që komunikon të drejt për drejt me oborin dhe u gjenda në një dhomë të mbushur plot me të rinjë që po qeshtin me të madhe. Disa ishin ullur edhe më shtetur në shilë të edhe jastë këtë për gjatë murit, ndërsa disa të tjerë rini në këmë brethin sobe la marinë e të zezë ku bubullon të zjari. Mbi të ishte një qajniki mathë që nga era e kënqë me që lëshonte duke se ishte me lule bliri. Kjo aron për zi me tymin e cigareve që mje gullon të ndryqimin e dhomës me një tisë të letë. Hyria një vajzet të redhe të panjore ndër preusi me shkop zhurmën gastore. Do shta ata po tregonin barsaleta djemurishte. Me s'kësaj atmosferit të gëzuar i nore dhe tymit të copave të bukës që thekeshin bisob, u hap një derë në qoshet të dhomës dhe pash që hyri që mal stafa, i shëqëruar nga një shokë. Dukshëm disa vjetë me i mafë se Qemali dhe se të gjithë delegatët e tjerë që kishin ardhur për atë mbledhje. Qemali si gjithë një fytur qeshur, por edhe mua me qeshi fytura, sepse a i ishte i vetë me i që një e aty. Ishte dhe i pari shok komunist që kisha njohur që është në verën e vitit 1937. Kurse shokun tjetër e kisha parë në demonstratën e 28 të torit, ishte a i që ma kishin prezentuar me emri në rëmër hoxha, profesor i liceu të korqës. Për shtypja e parë që më lakë kjo shokë që tani pëshia nga afer, ishte pamja ti e hishme i gjatë shtatë hedhur dhe i njëshur, me fitur pak e smere dhe të mbushur, sy të qeshur e shumë të gjallë, flokët të zinjë, pak të valzuar. Kishte veshur një gjaket do pjo peto me 4 orë të mëdha, por me njyra të lehta, bejsh me viza kafe. Në në të kishte një pullo vër leshi, njyrë bejsh të punuar me dorë. Me jakën pak golf, mbi të cilën kishte në gjerë jakën e këmishës. Pantalonat ishin sportive, si që mbajshin atë erë, pak të gjera të lëshuar ambicizmet që ishin njyrë kafe dhe të gjata deri në gjuhë. Kur hyri që mali me shokun që shëqëronte, dëgjova njërin të thot, o profesori, ndërko u dëgjua zëri që malit. Ky e shoku të ras, antari Komitetit Qëndror Provizor të Partisë Komuniste, që themeluam dy avë më parë në të të nëntorë dhe i deleguar nga ky komitet për të marë pjesë në këtë mbledhje për themelimin e rinisë komuniste. Unë u apita kur dëgjova këtë emër, por mesa duke i të ras ishte pseudonimi i ti. I deleguar i Komitetit Qëndror të Partis Erdi Rotull duke u dhën dorën shove, ndërsa që mali bënd të prezentimin. A i ndalej të se cili, ashtu i qeshur, e duke shkëmbyrë ndë një fjalë me ta, duke thënë se ku e kishte njohur e ta kuar ndë njërin. Kër erdi të kun që mali i tha, kjo është shoqja në gjmi e gjuglini, për të cilën të kam folur që e kam pasur në grupin tim, ndërsa fliste që mali, e në veri më shikon të ngulta se buza gaz dhe më tha, gëzojmë që shojnë një shoqje me zgjith tyre shokve. I tha këto fjalë duke vënd dorë në supin tim dhe pastaj u largua për të soba. Do të thej që në mbledit e Komitetit Qëndror të Rinis vinë të shpesh të rasi, e në verhoxha, si i deleguar i Komitetit Qëndror provizor të partis, i cili ndishtë e mbledit, mërë të pjesë në diskutime dhe jep të mendime për vendimet dhe masat që mereshin. Por gjatë dy javëve, mars pril 1922, e në verin e gjeja vazhdimisht aty, a i ndoshta edhe flinte aty. Kër e në veri e mori verse unë isha ngarkuar për të raportuar dhe diskutuar për punën me të rejat shkollore dhe shtëpijake, mua frua dhe hapi biset me mua si që bënd e zakonisht kur vinte në Komitetin Qëndror të Rinis. Më pyti nëse kisha nevoj për ndim dhe duke qeshure duke më vënd dorën në supë më tha, hajtë, shdo gjithë do të vej mirë dhe pas ta i shtoj. Me që ti si antare qarkori të tiranës si e ngarkuar të meresh dhe me organizimin e aktivizimin e grave antifashiste, trajtoj edhe këtë qështje në diskutimin të ndë. Duke më busë qeshur dhe njerë, a ju largua duke ndezur një cigare. E kisha vërë rejtë se e pinte shumë duhanin. Mua nuk më kishe shkuar fare ndërpend se kjo afrim, kjo përkujdesive qanë dhe busishet e ti, mund të kishin edhe ndonjën në kuptim tjetër. 
ishte e natyrshme që këta u dhe heqës të kishin edhe jetën e tyre private dhe entime. Për shembul që mali, ndonë se mëjeri ndërta ishte i fejuar me drita kosturin. Kurse për nakon, më kishin thënë që nuk ishte as i fejuar, as i lidur me ndonjën shoqe. Dërsa për të deleguarin e Komitetit Qëndror të Partisë, Enver Hoxha, që nga pamja jashme dhe e moshës, duke që kishte hyrë në stadin e bururis, nuk mund të mos me ndoja se ishte i martuar, por as nuk isha interesuar të pysja, sepse as më kishte shkuar mendja për simpati tjetër, përveç asaj nda një u dhe heqësi, simpati që ishte thjesht për kushtim dhe respekt. Unë e mbushur me romantizm revolucionar, kisha andra për dashuri, sa që unë e konceptoja të vetme dhe të përjeqme, për këto ishin vetëm në stat platonik. Në zemë rende nuk ishin gjallëruar në dinjët e natyrshme vajzërore, po ja që në rrugën e jetësime të re, undoth një person me cilësi të veçanta, i dashur, i qeshur, shumë të rejqës që ndrat e mija platonike i ktheu në realitet, me një jetë si në përral të bashkuar në kotë të mira dhe të vështira në dashuri dhe lumëturi të përjeqme. Në librin me kujtime të neqmije hodgjës është fiksuar qarë 12 pril 1922, ku ajo i ka shpëtuar arestimit se bashku me drita kosturin. Një milici armatosur është praqitur në derën e shtëpis, por dy vajzat kanë shpëtuar vetëm në sajtë të skënder gjuglinit, djali të gjagjaj të neqmijes. Më vonë vajzat mësuan se milici në fakt ishte vlaj i një miku të tyre dhe realisht kishte shkuar për të njoftuar. Në mëngjizin e 12 prillit u dëgjuan të okitje në portën e shtëpis, doli djali gjagja i tim skënder gjuglini, dhe porta e hapur shojmë një milic të armatosur, për mua që e qartë sa e kishtë ardhu për të mare stuar. Mundësi për tiku nga shtëpia nga në një dalje tjetër përveç portës jashme që të nëzirëtë në rrug nuk ishte. Alarmi në dhomë dhe shqecimi mi mathi imi nuk ishte aqë për vetën time, po për një mikesh që kisha në shtëpi, një murgesh italiane. Një natë më parë drita kosturi e cila me anën e motërës të vetë ishte futur në një kolegjë murgeshash që jepnin mësi me qëndisje të tjerë, ma kishte silë për të strehuar për kosisht. Murgesha e re parashite i si antifashiste dhe ndoshta për arsyet të tjera i që mërzitur jeta prej murgeshe. Halili, hali ishte se nuk dinim si të bëni masaj. Nuk duhe i lënd të binte në dorën e italianve, që mund të akthenin aty ku ishte, sigurisht edhe duke e dënuar, si pas të regullave të tyre. Ndërkoj që skënderi për embante e milicin me fjalë të pragu i portës, ne umorë me murgeshën. I veshëm diqë ka nga robat e nënës dhe në kokë të cilën ajo kishtë të ruar, i lidhëm një shami dhe i thamë të hikje i si shurët me mece dhe të mos fliste as një fjalë. Por ndërkaj skënderi e kishtë e për cilë milicin dhe e mbyllit portën nga brenda. Ne morën frymë të lehtë të suara, kër e pëtëm se si a doli që milicit të mos nëndë në shtëpi, a i në tha se e kishtë e prekur në sejder duke i thënë. Si ore, ti një malësor shqiptar njëri, besës vjenë të marrës një vajës rejë shqiptare dhe të adorëzosh italianve? A nuk të vjenë marë, pas taj ajo nuk ndodhët të tu, dhe kështu e mbajti me lafe dheri sa milicje u bindë. Kuj kishtë e thënë, mirë do vi prapë më vonë, por si që morën veshë më pasë, në fakt a i kishtë e ardhë për të navën në DNI të rëthorazi se më kishin futur në listë të zezë për të më arestuar. A i ishte e vëlaj një komunisti dhe që futur në milicime porosi nga partia komuniste për t'i dhe në asaj informata.